tudo que eu queria era falar contigo Mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria era ser o seu amigo mas o meu espaço você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada E em soluço já não ouço a tua voz Que saudade que saudade eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu fechei as portas Você lembrava de mim Já não dá pra viver Nessa indiferença Não, eu não suporto mais Viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo Que saudade, que saudade eu estou de você Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo É tempo de voltar É tempo de reatar nossa amizade É tempo de chorar e de se converter Ainda quero ser o seu amigo de verdade Se converter Ainda quero ser o seu amigo De verdade A partir de agora, o programa Ponto de Fé. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, hoje quarta-feira. Hoje um dia muito especial. Teremos um dia muito, muito especial aqui na nossa sede nacional em Ramamatsu. Na verdade, pela primeira vez, pela primeira vez no Japão, nós teremos a presença de todos esses representantes aqui. Cada bandeira que você está vendo aqui, o bispo, o pastor, responsável pelo trabalho nesse país, vai estar hoje às oito e meia da noite aqui na nossa sede nacional em Ramamatsu. Será a bênção das nações, a bênção das nações. E será uma noite que ficará marcado para todos os presentes. Por isso nós aqui, já de antemão, alertamos a todos para que procure estar chegando mais cedo. Procure chegar mais cedo hoje na reunião, 
porque virá muitas pessoas de várias partes do Japão e hoje com a presença do Bispo Randall vai estar presente com bispos e pastores e todo o povo que estará presente com certeza sairá desta reunião diferente. Às oito e meia da noite, aqui na nossa sede nacional em Ramamatos. Você pode participar da nossa programação agora, escrevendo aí da onde você vai estar saindo para estar presente hoje às oito e meia da noite. Escreva aí da onde você está saindo, a caravana. Por exemplo, nós estaremos saindo em caravana aqui de Nagó, estaremos saindo de caravana aqui de Ândio, estaremos saindo de caravana aqui de Toyohashi, de Fuji, de Iaiso, da onde você vai estar vindo para estar presente nesta reunião. Pela primeira vez no Japão e o Espírito de Deus, com certeza, ele irá se manifestar. Para você que está aí agora, sabe, desanimado, fraco, abatido, Deus, ele quer mudar a história da sua vida. O Espírito de Deus, uma vez dentro de você, irá mudar a história da sua vida. Tá certo? Compartilhe o link da nossa programação agora. Vamos formar uma corrente do bem agora? Você sabe que uma corrente ela é formada por elos. Cada elo, um no outro, se forma uma corrente. Vamos formar uma corrente agora? Envie aí para, no mínimo, cinco pessoas o link dessa programação. É a missão que nós passamos para você agora. Envie esse link para fazer chegar o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Vamos agora esse VT que fala sobre a bênção das nações, esta reunião que vai acontecer hoje aqui na sede em Ramamatsu. Pela primeira vez no Japão, venha receber a bênção das nações. No dia 25 de setembro, às 20h30, com os pastores e bispos da Ásia e Oceania, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Fiji, Filipinas, Guam, Hong Kong, Índia, Japão, Macau, Malásia, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste. Um evento que marcará o antes e depois em sua vida. Em Shizuoka Ken, Hamamatsushi, Chuoku, Kitatera Jimachou 211-19. Informações 053-413-1661 ou 080-9725-1661. Você não tem nada a perder. E só tem a ganhar, na verdade, muito a ganhar, porque a reunião de quarta, por si só, já é uma benção. Já é uma benção. Imagine só uma quarta-feira, onde você vai ter as centenas de responsáveis de trabalho, líderes, que saíram do seu país, saíram do seu país, vieram para o Japão e estará abençoando esta nação, abençoando esse povo. E você que vai estar conosco estará recebendo essa bênção aqui em Hamamatsu. Olha o que diz o versículo, coloca esse versículo, por favor, que diz assim, Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Veja só, pede-me e eu darei as nações por herança. Quando nós lemos esse versículo, muitas das vezes nós ligamos ele a, a conquistas materiais, a você conquistar, porque está escrito aí, pede-me e eu vou te dar as nações para você possuir, para você tomar posse. Mas além do material, há também na, nessa essência desse versículo o espiritual. O espiritual, porque é da vontade de Deus, Deus dá a você o espírito dele. O espírito dele. E muito mais do que as conquistas materiais, está a conquista espiritual, está a conquista da salvação, está a conquista da vida eterna. E você que vai estar nesta noite com a gente, 
as nações, os representantes de cada nação que você vê aqui, vai estar presente e com certeza abençoando a sua vida. E uma vez o Espírito de Deus dentro de você, tudo se fará presente. Como você vai acompanhar agora na vida da Flávia. Preste atenção na história da Flávia que recebeu o Espírito de Deus dentro dela, tá certo? Continue participando da nossa programação, escreva aí a caravana de onde você vai estar indo, você pode deixar o seu nome para oração, nome dos familiares também, estamos ao vivo agora, são exatamente meio dia e cinco desta quarta-feira, tá certo? Acompanhe a história da Flávia e já voltamos. Quem olhava para mim, imaginava que eu era feliz, até talvez via, era um comportamento de felicidade que eu tinha, mas só eu sei o que se passava dentro de mim. Só eu sei das guerras, das lutas, da tristeza que tinha dentro de mim. E tudo começou depois da separação dos meus pais. Eu adquiri uma mágoa muito grande do meu pai. Ficamos sem se falar durante três anos. Então, foram esses, esses três anos foi um período muito difícil. Então, eu adquiri vícios dos quais eu não tinha. Não tinha paz. Tinha um, um vazio muito grande dentro de mim. Eu cheguei a dormir chorando por várias vezes. O travesseiro dormia molhado. E, e dormia, às vezes, até muito mais cedo do que o normal. Pra não, não ter que falar com ninguém. Pra não ver minha mãe. Pra não ver minha família. Os meus irmãos. Na minha cabeça, aquilo nunca ia mudar. E com a separação dos meus pais, a, a coluna principal foi embora. Então, a gente teve que se virar. O período de separação, o pós, foi bem difícil. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu conheci o meu... Meu esposo, ele já era da igreja, então ele me fez o convite para ir até uma igreja universal. Logo eu, que sempre detestei a igreja, não gostava, é, ia muito pelo que as pessoas falavam. Então eu fui até a igreja universal, eu cheguei literalmente carregada, porque eu carregava um peso nas minhas costas de mágoa, de raiva, de todo esse passado. E quando eu recebi uma oração, participei da reunião, eu saí aliviada. Então, aquilo me fez bem. Eu entendi o causador daqueles problemas que eu passava e eu entendi e aprendi que tinha uma solução. Na medida em que eu participava das reuniões, eu despertei a fé, coisa que eu não tinha. Então, através da fé, os vícios foram embora, bebida, complexos, tristeza. Então, ali, eu, eu recebi o amor que eu não recebi a vida inteira, o amor que eu busquei durante a minha adolescência inteira e ele foi o pai perfeito para mim então ele ali ele me acolheu ele me deu me deu paz me deu estrutura então é como se ele tivesse apagado meu passado e a partir daquele momento ele ele reescreveria uma nova história e a experiência que eu tive com o Espírito Santo ela é imensurável Nada se compara com o que eu recebi aquele dia, com a certeza de ter Deus dentro de mim. Eu procurei o meu pai para a gente se reconciliar e pedi perdão para ele também, porque eu tinha deixado de falar com ele, né? Eu não tinha honrado meu papel de filha. Então, pedi perdão para ele, perdoei meu pai, me libertei daquela mágoa e hoje nós somos melhores amigos. Meu pai e eu nos falamos com frequência, temos um relacionamento de pai e filha muito saudável, muito abençoado. E Deus me abençoou com um casamento maravilhoso. Hoje eu tenho um homem de Deus ao meu lado. Então, eu sou muito grata à Igreja Universal, primeiramente ao Espírito Santo, por me acolherem, por me receberem do jeito que eu era. Veja só, a Flávia, ela recebeu aquilo que ela precisava. Ela recebeu aquilo que, na verdade dava a ela o sentido da vida, porque muitos pensam é, que o sentido da vida está no material. Se você ter, tem dinheiro, ter dinheiro, se você ter uma vida, digamos assim, luxuosa, isso significa que você é uma pessoa feliz. Feliz. Quantas não são as pessoas que pensam nisso? E vivem para isso. E buscam desesperadamente isto. O material. Achando que o material vai torná-la 
uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Mas nós vimos aí que não é isso. É o Espírito de Deus dentro de uma pessoa. Quando o Espírito de Deus ele entra, tudo muda na vida de uma pessoa. Muda de dentro para fora. E quantos não estão agora angustiados, sofrendo? Você que nos acompanha agora talvez esteja nesta situação. E nós estamos aqui à sua disposição. Nós temos a nossa central de atendimento, onde você pode ligar agora no 053 413 1661 o 080 9725 661 e buscar ajuda espiritual. Você que está aí no fundo do poço, você que está, sabe, não aguentando mais de tanto sofrimento, de tanta decepção, você que está aí achando que a melhor saída para você é dar cabo da própria vida, você que está aí agora, sabe, se aprofundando nas drogas, na bebida, sabe, nos remédios para poder dormir, porque você não consegue dormir. Você que está aí, sabe, buscando isso como um refúgio para você, ou tentar amenizar uma dor que está dentro de você, que remédio nenhum pode curar. Bebida, drogas, nada disso pode, sabe, curar essa ferida que está dentro de você, mas a presença de Deus pode. E você pode sim buscar ajuda e nós estamos à sua disposição. Inclusive, uma amiga que ligou para a nossa central de atendimento, não quis se identificar e não há nenhum problema quanto a isso, ela buscou ajuda. Vamos ouvir o áudio dela, coloca por favor. Eu sou uma pessoa que estou com depressão muito forte, é, já tentei o suicídio várias vezes, já peguei faca, já cortei meu pescoço, já cortei os meus pulsos até com garfo, já tentei pegar corda para me enforcar, já tentei beber veneno, já tive dois casamentos destruídos, tenho um filho pequeno para cuidar, é, já fui em assim, vários psicólogos, nunca resolveu nada, já tomei remédio controlado, já fui, fiz exame fora, Nunca resolveu, nunca deu nada. Eu tenho um problema de desmaios há oito anos, os médicos nunca descobriram se eu assustar com qualquer coisa. Eu desmaio, se cair um copo no chão, eu desmaio e a minha vida está destruída. Tudo dá errado, tudo que eu faço dá errado. E a minha situação cada dia mais só tem piorado. De oito anos para cá só tem cada vez ficado pior. É tudo errado, casamento é destruído, vida financeira acabada, tudo, tudo destruído. Bom, amiga, quantas tentativas você deu, você fez, para tentar dar cabo da sua vida? Quantas tentativas que você tentou parar esse sofrimento se matando? Mas a verdade é que você não vai tentar ser feliz. Você pode ser feliz e será feliz se você colocar essa força que você vinha colocando até agora, para tentar se matar, sabe, para tentar resolver esse problema, em buscar a Deus. Faça essa experiência, coloque essa força para buscar a Deus, você amiga que, que no, mandou esse áudio, enviou esse áudio, e você que nos acompanha agora, como você vai acompanhar agora na história da Dona Elizabeth. Ela buscou a Deus, ela recorreu a Deus e ela foi cheia do Espírito Santo. Acompanhe a história dela. Meu nome é Elizabeth e eu sofri de depressão. É, que eu tenha consciência de haver me sentido com este vazio, de haver reconhecido que realmente sentia, tinha uma necessidade de llenar este vazio interior, foi quando cheguei a Japão. Mi vida ya estaba yendo de una forma un poco eh, precipitada ahí en Perú. Eh, me casé muy, muy joven, también tuve a mi hija muy joven. Y cuando estuve aquí en Japón también, esa necesidad de estar con alguien, esa necesidad de llenar ese vacío, me hizo entrar en, en diversos relacionamientos, pero ninguno de esos relacionamientos llegó a, a ser serio, ninguno de esos relacionamientos llegó a llenar ese vacío que sentía. Tanto que las cosas que me pasaron, todo lo negativo que viví, repercutió mucho en la relación con mi hija, con mi segunda hija. 
y todo el maltrato que ella sufrió por causa de mi eh, depresión, por causa de mis temores, también hizo que ella sufra también de depresión. Ambas tuvimos muchas eh, experiencias muy fuertes aquí en Japón, sufrimos mucho también entre nosotras, nos peleábamos, hubo eh, mucha agresión entre nosotras también, yo, hasta el punto de yo tener que pedir ayuda para no seguir maltratándola. Y yo recuerdo eh, una, algo bien marcante para mí fue eh, en el momento que yo quise suicidarme. Quise quitarme, mi, quise quitarme la propia vida porque no llegaba a entender por qué tanto sufrimiento, el por qué de tanta humillación. Yo pensaba que las personas me querían hacer daño, pensaba que las personas estaban contra mí porque dentro de mí tenía tanto miedo, tanto vacío y tanta desesperanza que no, no podía relacionarme bien con las personas. Era muy agresiva, de la nada, a, a veces gritaba o lloraba o tenía esos arranques de rabia y solamente espantaba a la gente que estaba conmigo a mi alrededor. Entonces intenté suicidarme por dos veces, la segunda vez pensé que ya no tenía solución, la segunda vez pensé que tenía que acabar ese sufrimiento porque lo único que causaba yo era sufrimiento tanto para mí como para las personas que estaban cerca de mí, mi familia y mis propias hijas. Pero gracias a, a la fe, Encontré el camino, encontré la solución para vencer esa depresión, encontré, eh, encontré la forma de vencer mis miedos, de, de vencerme a mí misma y reencontrarme también con la persona que siempre quise ser y la persona que soy ahora, una persona feliz, una persona que tiene buen relacionamiento, que sabe llevarse bien con los demás y sobre todo ahora soy amiga de mi hija, soy amiga de mi hija, conversamos y puedo decir que soy realmente feliz. Hoje, quarta-feira, nós vamos estar determinando a bênção das nações sobre a sua vida, o Espírito Santo. Às oito e meia da noite, aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu. Você pode estar vindo, sabe, com seus filhos. Nós teremos a EBI, onde você pode deixar os seus filhos de um a dez anos de idade. Onde vamos ter ali educadoras que poderá estar ensinando o seu filho, dando aulinha para eles, tá bom? Então, hoje, a bênção das nações, oito e meia da noite, pela primeira vez aqui no Japão, nós teremos a presença de vários líderes de países que saíram dos seus países para estar aqui no Japão e vai ter esse encontro hoje às oito e meia da noite, tá certo? Você vai acompanhar agora esse VT que fala sobre a bênção das nações, logo em seguida nós estaremos realizando a oração da fé. Deixe o seu nome, nome dos seus familiares e compartilhe o link dessa programação para unirmos nesta fé, tá bom? Acompanhe e já voltamos. Pela primeira vez no Japão, venha receber a bênção das nações. No dia 25 de setembro, às 20h30, com os pastores e bispos da Ásia e Oceania, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Fiji, Filipinas, Guam, Hong Kong, Índia, Japão, Macau, Malásia, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste. Um evento que marcará o antes e depois em sua vida. Em Shizuoka Ken, Hamamatsushi, Chuoku, Kitatera Jimacho 211-19. Informações 053 413-1661 ou 080-9725-1661 Você não tem nada a perder! Senhor, 
Minhas noites são de tristeza e de dor Por isso eu venho aqui pra te clamar Esquadrinhas meu coração Meus pensamentos e o meu Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, na presença do Senhor nós já estamos, meu Pai. E conosco se unem pessoas, meu Deus, que se encontram sofrendo, que precisam de ajuda, de uma resposta, de uma saída para os seus problemas, meu Pai. Porque chegaram no limite, aonde não tem mais forças, aonde ela olha para os lados, não vê uma saída. É como se ela estivesse afogando, ela está, meu Deus, neste momento, trancada dentro de um quarto, ela está agora no seu local de trabalho, meu Deus, mas sofrendo dentro dela, com uma dor, com um desespero, com um problema, meu Deus, que se tornou gigante diante dela, por isso nós te invocamos agora, Deus. Invocamos a Ti, porque só o Senhor para mudar esta situação. Só o Senhor, meu Deus, para libertar esta pessoa, para curar, meu Deus. Por isso pedimos a Ti agora, toca na vida desta pessoa agora, meu Pai. Toca no corpo, na vida dela. Cura. Venha, meu Deus, trazer a paz para dentro desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, é o que nós agora determinamos. Aonde quer que você esteja agora, o poder de Deus chega até você agora. Ele levanta você. Ele faz agora com que os seus problemas, que eram gigantes, se tornam um nada diante da sua fé, diante da sua confiança em Deus. É o que nós determinamos fluidifique e consagra a água, meu Pai, para que quando ela beber da água, ela seja curada, receba força e seja livre de todos os males. Em o um nome do Senhor Jesus e todos que crê digam amém e graças a Deus. Graças a Deus, vamos beber da água, vamos beber com fé. Das profundezas, oh. Vem me ajudar, livra Senhor, não aguento mais essa situação, vem me salvar. É só de amarguras, ó oh Deus, estende a tua mão e me responde com teu poder. Graças a Deus, tenho a certeza que Deus está com você. Pela primeira vez no Japão, a bênção das nações com os representantes de vários países, como você vê aqui, a bandeira e o representante, o pastor o bispo, vai estar presente hoje na nossa sede nacional em Hamamatsu, às oito e meia da noite. Não falte, venha buscar essa benção para a sua vida, a força de Deus, o Espírito de Deus para a sua vida, tá certo? Você poderá estar presente. Nós temos o comentário, coloca aí, por favor, o comentário, 
que foi postado no Facebook, diz assim, Olá, pastor, eu e minha família estaremos presentes nesta reunião mais que especial. Afinal, se Deus ouve a oração de um justo, imagine a oração de todos os bispos e pastores. Com certeza será algo maravilhoso e eu estarei tomando posse, posse da minha bênção. Convido a todos a participarem comigo em Ramamatos. Comentário da Lei Inui, tá aí, você pode participar. Nós temos também um outro comentário, coloca por favor aí na tela o comentário da Abigail. Ela diz, hoje eu estarei participando às 20h30 em Ramamatos. Tenho certeza que será uma reunião que marcará um antes e depois nas nossas vidas. Está aí. Você vai estar conosco. Da onde você vai estar saindo para estar presente conosco hoje às oito e meia na nossa sede nacional em Ramamatsu. Tá certo? Bom, quarta-feira, bênção das nações, mas não podemos esquecer que domingo também teremos uma reunião muito especial. Aliás, iremos proporcionar uma festa. Uma festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que quando uma pessoa, ela retorna, uma pessoa, ela entrega a vida dela, ela, sabe, ela se arrepende dos seus pecados, ela assume a sua fé em Jesus, a festa no céu. E domingo agora será a festa do reencontro. Nós estamos também na expectativa deste dia, porque muitas pessoas que um dia estiver o presente, vai, vai estar retornando à casa de Deus neste domingo. Especialmente aqui, às nove e meia da manhã, na nossa sede nacional em Ramamás, e em todos os templos da Universal, você é o convidado. Teremos também reuniões às sete da manhã e às dezoito horas. Você vai ficar com esse intervalo que fala sobre essa reunião do domingo, domingo da festa, do reencontro, e eu aguardo por você hoje na nossa sede aqui, em Ramamatsu, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até a próxima. A parábola do filho pródigo retrata exatamente a situação que muitas pessoas vivem. O orgulho, a vaidade, os prazeres do mundo e a falsa independência espiritual as afastaram de Deus. E hoje estão desorientadas perderam a paz de espírito e estão sem forças para recomeçar. Se você tem saudade de ir à casa de Deus, está afastado, mas sobretudo quer apenas uma chance de voltar, o dia 29 de setembro foi separado para você. O dia que assim como o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, você tem a mesma oportunidade de recomeçar a sua vida com Deus. Neste domingo, 29 de setembro, a festa do reencontro. Às 7 horas, às 9 e meia e às 18 horas. Em Ramamatsu e em todos os templos da Igreja Universal. Para mais endereços, acesse universal.org barra localizar Olá meus amigos que Deus abençoe todos vocês olha só o que, que Deus fala para todos nós inclusive para aquelas pessoas que o odeiam ele diz assim eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus falando para você, minha amiga e meu caro amigo. Você que está aí sofrendo, gemendo e reclamando e lamentando e colocando a culpa na conta de Deus, você coloca a culpa dos seus erros na, na conta de Deus. Essa é a realidade. Você não pensa, você não raciocina, você sente dor e acha que o culpado disso é Deus, que ele é o responsável pelo bem e pelo mal da sua vida. Mas ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz 
Olha só o que, que Deus fala. Pensamentos de paz. Paz quer dizer sossego, tranquilidade, serenidade, que é o que todo mundo quer. É ou não é? Todo mundo quer paz. Não há quem não queira paz. E as pessoas não têm paz pela vida errada que elas têm vivido ou que viveram. Elas semearam guerra, elas semearam vento e colhem tempestades. E a culpa é de Deus? Você planta o que não presta e colhe o que não presta, você acha que é Deus? Ele diz assim, eu tenho um pensamento de paz para com vocês. Quero fazer as pazes com você, em outras palavras. Eu quero fazer as pazes com você. Presta atenção. Eu tenho, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Não de mal. Deus que está falando. O Criador está falando isso para você. E ele diz, para vos dar o fim que esperais. Você espera o bem? Você quer o bem? Pois é isso mesmo que eu quero para você. Eu quero o bem para você. Agora, para que esta palavra se enquadre na sua situação, na sua vida, você que está me assistindo nesse momento, que está desesperado, pensando em se matar, porque você vê, você pensa que a morte é a única solução para esse problema seu. Você pensa que não tem mais jeito, mas Deus está assistindo você e ele permitiu. Presta atenção, não, ele, ele não é o culpado dessa situação, você sabe disso, mas ele permitiu. E ele permitiu para que você pudesse despertar para a sua voz, para a palavra dele. Sabe, quando a pessoa está distraída, é, fazendo o que não deve, aí, de repente, alguém dá um sacudidão, né? uma sacudidela, e ela desperta. É isso aí. Deus permite os problemas que nós enfrentamos para nos dar uma despertada, para que a gente não venha cochilar no relacionamento com ele, cochilar na fé, diria. Mas ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho para, que tenho a vosso respeito, quer dizer, os planos que eu tenho para com vocês, os planos que eu tenho para cada um. Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas as pessoas querem. As pe pessoas querem dar ouvidos à voz de Deus. As pessoas não querem. As pessoas pensam o seguinte, ah, bem, se eu estou a sofrer, é porque é a minha cisna, é o meu destino, é o meu karma, é a minha cruz e um monte de balela. Cada um, cada religião diz uma coisa, mas não é nada disso. Os problemas que nós enfrentamos, nós os enfrentamos para que nós possamos dar atenção ao Todo-Poderoso, ao Criador. Eu estou passando aqui apenas para trazer essa esse recado dele para você que está sofrendo. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as desviaram, de monte para a colina andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. 
Meditando no versículo, nesse versículo, o Espírito Santo me tocou profundamente sobre os erros que nós, pastores, cometemos. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus aos perdidos, curar os enfermos, dar esperança aos que nada mais esperam dessa vida. Porém, no curso desse trabalho, querendo acertar, muitas vezes acabamos errando e fazendo outros errarem. Eu mesmo sou culpado disso e reconheço. Uma palavra mal colocada, de forma mais agressiva de falar, uma decisão que causou a dor e perda para alguém. São apenas algumas formas que podemos fazer as pessoas errarem e se desviarem do caminho de Deus. Mesmo se esta não foi a nossa intenção. Sei que boas intenções não bastam e por isso estou aqui pedindo o seu perdão. Sim, eu ou qualquer pastor da Igreja Universal do Reino de Deus fomos a causa de sua decepção, se nós fomos a causa de sua decepção, esfriamento ou mágoa, eu peço perdão a todos vocês. Nunca jamais quero ser uma pedra de tropeço para ninguém. Meu maior desejo há mais de 60 anos é levar as pessoas o conhecimento do meu Senhor Jesus. Tenho ensinado que olhem sempre para Ele, para que nunca se decepcionem e nem percam a sua salvação. Pois bem, eu peço perdão. Nós, os servos de Deus, pedimos perdão. Neste domingo, 29 de setembro, volte à casa do Pai na festa do reencontro. Às sete horas, nove e meia e dezoito horas. Em Ramamatsu e em todas as igrejas universal do reino de Deus.